সালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাত বাইশে ফেব্রুয়ারি দুই হাজার পাঁচ রোজ মঙ্গলবার এই দিন দিবাগত রাত দুইটার সময় দারুল ইমারত কেন্দ্রীয় মার্কাজ সংলগ্ন নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হন মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাল গালিব তার সাথে আরও গ্রেফতার হন আন্দোলনের সিনিয়র নায়বে আমির শেখ আব্দুল সামাদ সালাফি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ আল হাদিস যুব সংঘের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ এস এম আজিজুল্লাহ গ্রেফতারের মাত্র চার দিনের মধ্যে আমিরে জামায়াতের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হয় রাজশাহী নওগাঁ বগুড়া সিরাজগঞ্জ গাইবান্ধা ও গোপালগঞ্জে মোট দশটি মিথ্যা মামলা বাকি তিনজন নেতার বিরুদ্ধে করা হয় ছয়টি মামলা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে তাদের বিরুদ্ধে চালানো হয় বিরামহীন অপপ্রচারণা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিশেষত সতেরোই আগস্টের বোমা হামলার পর সংগঠনের জেলা পর্যায়ের আরও প্রায় চল্লিশ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন প্রাথমিক হতবিহবলতা কাটিয়ে আহল হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এ অন্যায়ের প্রতিবাদে দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং রাজধানী ঢাকার বুকে বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে সরকার ও চক্রান্তকারী মহলের প্রতি চরম নিন্দা ও ধিক্কার জানায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনমানুষ আমি জিজ্ঞাসা করি গোয়েন্দা বাহিনীকে সরকারের আপনারা কি সে ভাষণ শোনেন নাই ডক্টর গালে কতগুলি নেই যে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা অতঃপর নয় জুলাই দুই হাজার ছয় তারিখে কারামুক্ত হন সিনিয়র নায়বে আমির সহ তিনজন নেতৃবৃন্দ গত উনত্রিশ আট দু হাজার ছয় তারিখে অথবা আজকে চার দিন আগে আমিরে জামাত ডক্টর রাশেদুল্লাল গালেবের সাথে জেলখানায় সাক্ষাৎ করে আপনাদের সামনে এসেছি তিনি আপনাদের সবাইকে সালাম জানিয়েছেন জেলে গিয়েছি আরো যাব ডক্টর গালেবকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ লক্ষাধিক মানুষের জীবন দিতে 
প্রস্তুত আমরা নামে সারা ইউরোপ আঘাত হেনেছে কত তবু তো তোমার হিলালি নিশন ওই নাই অবনত ওরে মুসলিম আল্লাহর নামে দাঁড়া দেখি একবার ফিরে নিয়ে আয় হায়দারি বাহু খালিদের তলোয়ার কিসের ভাবনা ভাই দুনিয়ার বুকে মুছে যাবে বলে ইসলাম আসে না प्रतिपालक तुम्हारे चाचर सुंदर फैसला तुम जेदिन मुक्ति घोषणा कर पृथिवीर को भेतरे रखते दुर्बार गति खिदमत सूझ दें सरकार के जानिए दी जेले विशिष्ट आलिम शीर्ष स्थानीय आलेम मर्यादा सम्पन्न मानूष अन्या भाव आटके रेखे अपनाराओ निजे के आलेम बिोधी मानूष हिसाब से चिन्हित करना परवर्ती विभिन्न समय संगठन नेता कर्मीवृंद एके एके सकले मुक्ति लाभ करें फालिल्लाहिल हामद परशेषे दुई हज़ार आठ साल बीस मार्च तारीखे प्रदत्त हाईकोर्टर निर्देश प्रेक्षी निम्न आदालत पचिशे आगस्ट दुहजार आठ तारीखे सर्वशेष मामल में जमिन लाभ करें आठाशी आगस्ट तारीख बिकल साढ़े पाँचाय बगुड़ा जिला कारागार के मुक्ति लाभ करें रत साढ़े आठटा नागाद दीर्घ तीन बचर छयस छयन पर नदापाड़ा केंद्रीय मार्केजे पदार्पण करें इस समय तर कारामुक्ति उपलक्षे आयोजित सुक्रिया समावेश बक्तव्य रखें আসসালামু 
وقل جاء الحق وجهك الباطل إن الباطل كان جهوبا الهدي شندلون بنغلاديش بيبين نقود جائل بيبين نو جلاتك آغتو قرمي و شدي برندو امر الله رب العالمين اربار قاه شرب پرتمي لا تكوتي سجود و شكر يا قابل قدش جل پاک روئی کان تک مہربانی تے آج کے لکھو لکھو کٹی کٹی مومن مؤمنات ردائی تے کے اتشاری تو دوار پشل ہم در پران پریو آمیر جعماعات محترم ڈکٹر مولانا صد اللہ القالب شاہب عبارو کر دلگھو کرمو موئی جیبو نیر سریتی بی جوڑی تو المرکا جل اسلامی سلافی نودا پڑھار رستاوی تو بشو بی دلائی مسید شہر آمدر کے شنگے نیے سلات آدائر مدھوں میں مہان اللہ حرم قلعہ الامین ارکی تو اپنے تشکاریر شجو پیچھے الحمدللہ ربنا لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اہل حدیث اندلو نرکو بھو مرن لائی شکل پتھر مرن ہولیو حکر پتن لائی حکر پتن لائی ٹھیک نہ بیٹھے اہل حدیث اندلو نرکو بھو مرن لائی شکل پتھر مرن ہولیو حکر پتن لائی حکر پتن لائی ایک اللہ رولو ہی آت ایک نو بیری آکی ماموت قائم کرت قرآن سننا کوشش نیران تار بھائی پوری نا بولد بوما ایمانی انتار ایک نی دیتے اللہ رو پت ڈاکی شرب دائی حکر پتن لائی ٹھیک نہ بیٹھی اللہ دی سندلو نرکو بھو مرن لائی شکل پتر مرن ہو لیو حکر پتن لائی حکر پتن لائی پتن تازے لے گلو
পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই আহলে হাদি আন্দোলনের কবু মরণ নাই সকল পথের মরণ হলেও হকের পতন নাই হকের পতন নাই السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب من مسلم من وصب ولا نسب ولا هم ولا غم حتى الشوقة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه رواه الشيخان وفي رواية الترمزي فيموت وليس عليه خطية شمانة شغابتي وفستيت علماء كرام وان عندنا جبوشن غوشن عمنير دون فجائر نتا وقرم بندو এবং আমার মাদ্রাসার প্রাণ প্রিয় ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ এছাড়াও যারা বাইরে থেকে এসছেন অনেকে অচেনা ভাই আছেন সবার উদ্দেশ্যে আন্তরিক মোবার আব্বা জানাচ্ছি আমাদের যারা আমাদের জন্য ক্লাসের সাথে দোয়া করেছেন তাদের সবার জন্য আমিও দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাদের দোয়া কবুল করেছেন আল্লাহ পাক তাদের এহকালে পরকালে যেন দান করেন মঙ্গল দান করেন তাদেরকে এহকালীন এবং পরকালীন জীবন সমৃদ্ধিময় করেন আজকের দিনে স্মরণ করছি সেই সমস্ত হারিয়ে যাওয়া রত্নগুলিকে যাদেরকে এসে আমি আর শত চেষ্টাও দেখতে পাবো না আহলাদি সন্দর বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক যিনি আমার মামলাগুলির জন্য তিন রাত বিভিন্ন জেলখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন আদালতে যেতেন দিন রাত পাগলের মতো করতেন সেই একটি স্তম্ভ বলা যেতে পারে আন্দোলনের জয়পুরহাটের সভাপতি বলা ঠিক হবে না বরং কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদকটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচিতি ছিল মাওলানা আফিজুর রহমান তিনি আজকে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন কিভাবে নিয়েছেন আপনারা ইতিহাস জানেন বগুড়া কারাগারে যেদিন সাক্ষাৎ করে এলেন সেখান থেকে সাক্ষাৎ করে আসার সম্ভবত এক মাসের মধ্যে উনি মৃত্যুবরণ করলেন আমি গাইবান্ধা কারাগারে গিয়ে পত্রিকা দেখে হতবা হয়ে গেলাম জীবনে এত বড় ব্যথা কারাগার জীবনে গিয়ে সম্ভবত আমি পাইনি এরপরে এক একের দেউটি নিপতে লাগল খুলনা জেলা সভাপতি ভাইস রাফিল যিনি আমাকে বগুড়া জেল জেলখানা দেখতে গেছিলেন তার সে হাসিমুখ আর ফিরে পায়নি চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল সাতক্ষীরা ইমদাদ হক সাহেব যিনি সাতক্ষীরা আন্দোলনে বিশেষ করে আর মার্কাজ ইসলামী দারুল হাদিস আহমদিয়া সালাফি মাদ্রাসার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থাপনায় সকল ব্যাপারে যার অকীর্পণ সহযোগিতা আমি পেয়েছি এবং আমাদের সাতক্ষীরা জেলা আন্দোলন তাকে অস্বীকার করার সুযোগ পাবে না 
শুনলাম সেই ব্যক্তিও একদিন হারিয়ে গেছেন যশোর জেলা সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন যিনি খুব সম্প্রতি আমাদের সংগঠনে এসেছিলেন এবং তার খলসিয়াত নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে তার সাহসী কর্মতৎপরতার কারণেই আতাউল হক আমাদেরকে কেশবপুরের মতো জায়গায় যেখানে আমাদেরকে অত্যন্ত কঠিন বিরোধের মোকাবেলা করে সম্মেলন করতে হয়েছিল বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন তার প্রাণ পুরুষ তিনিও চলে গেলেন আমাদের কাছ থেকে যে নদাবাদে বসে আছি অ্যাডভোকেট মুফিজ ভাই যিনি নগা কারাগারে তার গাছের একটা আম নিয়ে আমাকে দিয়ে এসেছিলেন এসে কিন্তু তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না তিনিও চলে গেছেন ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূগর্ভে চিরদিনের মতো আর তাকে ফিরি পাওয়া যাবে না এমনি করে আমাদের সাক্ষীরা জেলা আহলাদের যুব সংঘের সভাপতি অলতাফ হোসেনের পিতা ডাক্তার রাহান উদ্দিন সংগঠন করার বহু পূর্ব থেকে ছোটবেলা থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয় তখন আলতাফরা জন্মগ্রহণই করেনি তখন থেকে তিনি আমার বন্ধু শুনলাম একটু আগেই সাতক্ষা জেলার সভাপতির মুখে ক্যান্সারের কঠিন কষ্টের মধ্যে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বলতে হচ্ছে হ্যাঁ আমি যদি আমি জামাতের মুক্তি সংবাদটা পেয়ে মরতে পারতাম তাহলে আমি সুখে মরতে পারতাম কি মহাব্বত তাদের মধ্যে ছিল এমনি করে নাম না জানা অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা শিক্ত ধোয়া আল্লাফাকের দরবারে কবুল হয়েছে যার কারণেই আমরা আজকে মুক্ত মানুষ হিসেবে আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছি এর মধ্যে আমাদের কোনো ক্রেডিট নাই এখানে আমাদের কোনো ক্ষমতা বা শক্তি বা বড়াই বা অহংকার কিচ্ছু নেই আমরা যা কিছু করেছি আল্লাহর সাহায্যে কাজ করেছি এবং এখনও আমরা বাইরে এসেছি আল্লাহর সাহায্যে এসেছি আল্লাহ আমাদেরকে কিছুদিনের জন্য জেলখানা নিয়ে গেছিলেন ওটাও একটা আলাদা জগৎ সেই পরীক্ষা আমাদের নেওয়া প্রয়োজন ছিল ওই পরীক্ষা আমাদের দেওয়া হয়নি যেটা আমাদের পূর্বপুরুষরা দিয়ে গেছেন ইমাম এফ নেতা এমে আট আট বার জেলখানায় গিয়েছেন অবশেষে তার জীবনটা বেরিয়ে গেছে জেলখানায় থাকতেই জেলখানাতেই তার মৃত্যু হয়েছে তৎকালীন যুগে তার এমন কোন শত্রু থার কথা না তবু তার কেমন শত্রু ছিল যে তাকে আটবার জেল খাটতে হলো এমন কি তার মহব্বতে তার ছাত্র হাফজের জন্য পাইয়াম এ সমস্ত মানুষের পরিচয় দিতে গেলে বিশাল একটা অনুষ্ঠানই দরকার হাফজের জন্য পাইয়াম বললেন আমি আমার উস্তাদের সঙ্গে জেলখানায় জেলে থাকবো উস্তাদের সেবা করব তাকে জেলে নেওয়া হলো কিন্তু সেবা করতে দেওয়া হলো না উনি এক ছেলে উনি আর এক ছেলে কাররক্ষীরা বলল তোমার উস্তাদ আজকে মৃত্যুবরণ করেছে বলে আমার একান্ত আকুতি মিনতি আমাকে একটু তার চেহারা দেখতে দাও অন্তত জানা যাও অংশগ্রহণ করার সুযোগ নাও দাও জেলখান থেকে বের হওয়ার সময় একটু দেখার সুযোগ দাও কারা কর্তৃপক্ষ বললেন সরকারের অনুমতি নাই তাই তোমাকে দেখতেও দেওয়া হবে না হাফেজ ইবনুল কাইমের মতন মানুষ হাফেজ ইবনুল তাইমের মতো মানুষ যদি তাদেরকে দুনিয়ার কোনো আদালত দোষী সাব্যস্ত করবে করে যদি আমি বলবো ওই আদালতই দোষী আর এই সমস্ত মানুষদের উপরে এই জুলুম দোষীতম নেমে এসেছে কেন উপমহাদেশের আহলাদিস আন্দোলনের একচ্ছত্র অধিনায়ক শাহুল কুল ফিল কুল সৈয়দ শাহ নজির হোসেন দেহলেবি যিনি পূর্ণ একশো বছরের আয়ু পেয়েছিলেন বারোশো বিশ হিজরি থেকে তেরোশো বিশ হিজরি পর্যন্ত তার বিশাল একটা আয়ুষ আয়ুষ্কাল আল্লাপাক তাকে দান করেছিলেন যিনি পঁচাত্তর বছরের শিক্ষকতা জীবনে এক লক্ষ বিশ হাজার ছাত্রের শিক্ষক ছিলেন এবং তার মধ্যে আশি হাজার ছাত্রী আহলাদিস হয়ে গিয়েছিল এই মানুষটিকে জেলখানায় রাওয়ালপিন্ডি জেলখানায় এক বছর রাখতে রেখেছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি অপরাধ ছিল তার শাহ অলিউল্লাহ মহাদেব দেহলিবি রহমতুল্লাহ যখন বললেন ফুক্কা কুল্লা নিজাম সকল বিধান বাতিল করো এরপরে কি কায়েম করতে হবে ওটা বলতে তিনি ভয় পেলেন ব্রিটিশ আমল ওইটুকু আমরা যোগ করে দিয়েছি ইল্লা নিজাম আল রহি আল খেতামি সকল বিধান বাতিল করো ওহির বিধান কায়েম করো এই ওহির বিধান কায়েম করার কথাটা আমি আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে এটা আমরা যোগ করে দিয়েছি উনি কিন্তু প্রথম অংশ বলে গেছেন শাহ অলিউল্লাহ সকল বিধান বাতিল করো 
বাকিটা আমরা যোগ করলাম ওহির বিধান কায়েম করো যদি ওইটুকু বলার জন্য ওনাকে মার খেতে হয় দুশো গুন্ডা লাগানো হয়েছে ওনাকে মারার জন্য দিল্লি জাই মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন উনি মুসল্লিরা সব ভয়ে পালিয়ে চলে গেছে কারণ দুইশো তরবারি উঁচা হলে সে মানুষ থাকে নাকি শাহ অলিউল্লাহ বলছে আল্লাহ তোমার দিনের স্বার্থে আমি হক কথা বলেছি নিজে জাহির করতেই পারি না কিন্তু হজ্জতুল্লাহ বালেগায় লিখেছি তুমি আমাকে সাহায্য করো নয়জন আহলাদিস কোথায় ছিল ছুটি চলে আসছে হে অলিউল্লাহ যে হক জাহির করার জন্য তোমাকে আজকে ওরা মারতে আসছে আমরা তো তোমার সেই হকের অনুসারী তুমি একা মরবে আমরা বেঁচে থাকব হতে পারে না আর বীর এমন জোরে তো বিদ্যুল হয় নয় জনে দিল্লি জায় মসজিদ কেঁপে উঠলো ওই দুশো গুন্ডার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল আল্লাহ শাহ অলিউল্লাহ আল্লাহর বান্দা নিরাপদে বেরিয়ে চলে এলেন কারোর ক্ষমতা হয়নি তার গায়ে একটা অস্ত্রাঘাত করছে এই জীবন তো আমাদের সামনে সরকারের দয়া নিয়ে বিদেশের অর্থ নিয়ে কোনো বড় লোকের সাপোর্ট নিয়ে কোনো ক্যাডারবাজি চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি করে আহলাদেশ আন্দোলন পৃথিবীতে আসে নাই তাদের একমাত্র শক্তি ইমানি শক্তি একমাত্র রক্ষাকারী আল্লাহ রব্বুল আলমীর আলাই সাল্লাহ বি কাফিন আবদাহু আল্লাহ আপনাকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয় জবাব দেন আপনারা আল্লাহর প্রশ্ন আবার আলাই সাল্লাহ বি কাফিন আবদাহু তার বান্দার জন্য কি আল্লাহ একাই যথেষ্ট নয় আপনার কি বলবে আল্লাহ যথেষ্ট আন্দোলন যখন আমরা শুরু করেছি তখন একা ছিলাম এখন তো আপনারা মার্শাল্লাহ বহু মানুষ এসেছেন হকের অনুসারে যারা হয় তারা কারো সাহায্য প্রার্থনা করে না স্রেফ আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করে আহলাদিস আন্দোলনের এ দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি ওই সমস্ত মনীষীদের উপরে কষ্ট এসে থাকে তাহলে আমাদের উপরে আসবে না যদি মনে করি তাহলে বুঝতে হবে আমরা মুনাফেকি করছি আহলাদিস আন্দোলন নাম করে আপনাদের স্রেফ মন জয় করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আর আহলাদিস আন্দোলন করতে গিয়ে যদি কোনো রকম জুলুম না আসে তা বুঝতে হবে আসলে আমরা গোলালু হয়ে গেছি সব তর্কের দিক খাওয়া যায় এটা হবে না বন্ধুরা আমার আমরা কেন জেল খাটলাম কি অপরাধ ছিল তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন পরে আজকে এই যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেদিন ও রাত দশটায় আমার সর্বশেষ যুব সংঘের প্রশিক্ষণ শেষ করে এখানে বসে মেয়ে মনে আছে রাত দশটায় কিন্তু বেরিয়ে বাসায় গিয়েছি রাত দেড়টায় আমাকে ডাকছে আমার সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম স্যার একটু বাইরে আসেন বেরিয়ে দিকে মাস আল্লাহ পুলিশ মহাসায়রা দাঁড়িয়ে আছে তো রাত দশটায় এখানে বক্তব্য রেখে পরে অ্যারেস্ট হয়ে চলে গেছিলাম জেলখানায় আবার এখানে এসে এখনও ঘরে উঠে নাই সেই রাত দশটা এখন পুরি এগারোটা বেজে গেছে আপনাদের সামনে আবার বক্তব্য রাখছি এটা কি আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা নয় কি ছিল সে কারণ আমরা কি কারোর ভোটের বাক্সে ভাগ বসাতে চেয়েছিলাম আমরা কি কারোর কোনো ক্ষতি করেছিলাম আমরা কি আপনাদের কাউকে কোনোদিন কাউকে মারো ধরো ইত্যাদি বলে কোনো দিন কোনো রকম উৎসাহ দিয়েছিলাম আল্লাহর ঘরে সাক্ষী দেন আল্লাহ সাক্ষী থাকবে মানুষের সাক্ষী দরকার নাই আপনারা আল্লাহর বাস্তে অন্তর থেকে বলুন আমির জামাত হিসাবে নায়েব আমির হিসাবে সেক্রেটারি হিসাবে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে যুব সংঘের সভাপতি হিসাবে সোনামণি পরিচালক হিসাবে কোনো ব্যক্তি কোনো দিন ঘূর্ণাক্ষ ইশারা ইঙ্গিতে কোনোভাবে কি আপনাদেরকে কোনো রকম চরমপন্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়েছিল কেন আমাদের উপরে দোষ চাপানো হলো কিছুই চিন্তা করবেন না বুদুর পিণ্ডে বুদুর ঘরে বলে একটা কথা আছে না এখানে ওইটাই কাজ হয়েছে মাকারু মাকার আল্লাহ খায়রুল মাকারি আল্লাহ বলছেন ওরা কৌশল করে আমিও কৌশল করি আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী অর্থাৎ আল্লাহর কৌশলের কাছে মানুষের কৌশল কোনোদিন কাজে লাগবেন না ইন্না কায়দা শায়তনে কানা দাইফা শয়তানের কৌশল সর্বদা দৈফ দুর্বল আল্লাহই বলছে আপনারা বা আমরা কেন ভয় পাবো বরং আমরা মনে করি 
আল্লাহ পাকের এই কথারই সত্য ইমানদাররা কি মনে করেছে যে আমরা মুখে খালি বলবো ইমান এনেছি আর তাতেই তারা জান্নাতে চলে যাবে অথচ তাদের কোনো খেতনা ফাঁসাদ বা পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে হবে না এটা কি তারা মনে করেছে বোঝা গেল পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে তবেই তো রেজাল্ট আসবে নাকি বিনা পরীক্ষা যারা রেজাল্ট কামনা করে তারা তো আসলে ছাত্রই না নবীদের তরিকা চলব আর নবীদের মতো দুঃখ বেদনা কি আমাদের আসবে না রসুল তো বলেই গেলেন তাকে একদিন জিজ্ঞেস করা হলো এ রসুল দুনিয়া সবচেয়ে কষ্ট পায় কারা তিনি বললেন আসাদ দুনিয়া সে ফির দুনিয়া আসাদ দুনিয়া সে বলেন ফির দুনিয়া আল আম্বিয়া चाकरी কেন হালাল পথে যাবেন হারাম পথে গেলে খুব দ্রুত বড় লোক হওয়া যায় তাই না নেককার মানুষ তো কষ্ট করে বড় লোক হবে না কষ্ট করে দুনিয়া চলবে কিন্তু সে সহজ পথে বড় লোক হওয়ার চেষ্টা করবে না এটা তো নেককারদের লক্ষণ রসুল একদিন বলছেন আমি যে চাইতাম ওহত পাঠটা সম্পূর্ণ আমার জন্য সোনা হয়ে যেত কিন্তু আমি তা চাই না আমি মিসকিনদের সঙ্গে থাকতে চাই আজকে পৃথিবীতে যত অশান্তির মূল কারণই হচ্ছে দুনিয়া জেলখানায় বসে পত্রিকা পড়লাম তিনি সিলেটে গিয়ে বলছেন আমি তোমাদের জন্য এত কিছু করলাম এতেও তোমাদের পেট ভরে নেই তোমাদেরকে যদি দিল্লির কোহিনুর মুক্তাও যদি এনে দেয় তাতেও বোধ হয় তোমাদের পেট করবে না মানে ওনাকে সিলেটে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে চিন্তা করতে পারেন সিলেটকে এত কিছু দিয়েও তিনি তাদের কাছে তার অন্তর পান নাই এটাই তো হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন একজন ব্যক্তি যদি এক ময়দান ভর্তি স্মরণ দেওয়ায় সে আর এক ময়দান ভর্তি স্মরণ কামনা করবে তার আকাঙ্ক্ষা মিটবে না অতএব এই দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা যদি আমরা পড়ে যাই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব আমাদের যদি একটুখানি কাজও আমরা করি সেটা আখরাতের জন্যই করব তাহলে আমাদের জীবনের দুঃখ বেদনার হার কমে যাক জেলে গেছি মনে হচ্ছে এ বাড়ি থেকে ওই বাড়িতে গেছি কষ্ট করেছি মনে হচ্ছে কষ্ট আমার পাওনা ছিল কেন হকের পথে দাওয়াত দিতে গেলাম প্রচলিত যে পথগুলো চলছে সমাজে যে কোনো একটা বেশি নিলে তো মা সামনে একদিন এমপি মন্ত্রী অনেক কিছু হওয়া যেত এই এই ঝামেলা কেন আসলাম আমার মনে হয় এই ঝামেলা তোমার রসুলের পথ এই যে নবীদের পথ এই পথ ছাড়লে তোমার জান্নাত অবধারিত জান্নাত এর পথ বন্ধ হয়ে যাবে আমাকে তো জান্নাত পেতেই হবে বন্ধুরা আমার আহলাদিস আন্দোলন করার কারণেই আমাকে আপনাকে এই কষ্ট পেতে হয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণে কষ্ট পেয়েছেন বলুন তো যদি আপনারা বলেন আমি স্বীকার করে নেব আপনাদের ভোটাভোটিটা আগে নিতে চাচ্ছি আমি কি কারণে আজকে আমরা জেল খাটলাম চল্লিশটা মানুষ বলুন আপনারা জব দেন আপনারা বলুন কি জব দেন অন্য কোন কারণে কি আমরা জেল খেটেছি দুনিয়াবি কোন কারণে কি জেল খেটেছি আপনাদেরকে সারা বাংলাদেশে আল্লাহ মেহরবানি আমাদের হাত দিয়ে আমাদের মাধ্যমে কুইতি এহিয়াত রসুল ইসলামের ওসিলায় আল্লাহ পাক হাজার খানিক মসজিদ এদেশে করিয়ে নিয়েছেন তার মধ্যে একটা এখানে আমরা বসে আছি এগুলো করার বিনিময় কি আমরা কোন দিন আপনাদের বলেছি যে আমাকে তোমরা ভোট দেয় এমপি বানাও আমাকে কিসের বিনিময় দিতে হবে পার্সেন্টেজ দিতে হবে বলেছি কোন দিন আপনাদের কাছে যা কিছু করেছি ফিস হাবিল্লাহ এমন কি আমরা সার্কুলার দিতে বাধ্য হয়েছি যে আমি এই জামাতের বাসায় কোনো দিন আপনারা কোনো রকম হাতিয়া তোহা নিয়ে আসবেন না মনে পড়ে আপনাদের সে কথা সম্পূর্ণ লিল্লাহ কাজ করেও আজকে আমরা কষ্ট পাচ্ছি তাহলে কি বলবেন আল্লাহ আমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার 
এই ফলাফলটা এই আল্লাহ আমাদের কষ্ট দিচ্ছেন আল্লাহর জন্য কাজ করে আল্লাহ আমাদের মায়ের যদি দেয় তা আল্লাহর জন্য কাজ করবো কি জন্য এরকম একটা ধিক্কার আসবে না আসা তো স্বাভাবিক যার জন্য চুরি করি সেই বলেছো রাগ হবে না আল্লাহর জন্য কাজ করছি আল্লাহ বলতে জেলে যা তো ওই কাজ কেন যাব হ্যাঁ যেতে হবে ফাঁসি দড়ি গলায় পরানো হচ্ছে মিশরের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জগৎ বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবি যা লিখিত তফসির জেলা লুফি জেলা লির কোরআন আমরা ইউনিভার্সিটি পড়িয়ে থাকি চার ভাই বোন চারটে রত্ন সৈয়দ কুতুব মোহাম্মদ কুতুব হামিদা কুতুব আমিনা কুতুব দুই ভাই দুই বোন চারজনকেই অ্যারেস্ট করা হয়েছে চারজনই মৃত্যুদণ্ডের আসামি খুনের আসামি তিন ভাই বোনকে মুক্তি দেওয়া হলো সৈয়দ কুতুব যত নেতা তাকে ফাঁসের হুকুম দেওয়া হলো শুধু তাই না একজন সাবেক মন্ত্রীকে প্রচণ্ড জ্বর অবস্থায় এবং সমস্ত দিন রোজা থাকা অবস্থায় বাড়ি থেকে আমাদের তো গাড়িতে করে নিয়ে গেছিল তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল জেলখানা পর্যন্ত এবার জেলখানা নিয়ে গিয়ে দুই ঘন্টা একটা না পিটানো হলো তিনি বললেন আমি রোজা আসি বলে সেই জন্য তোকে বেশি করে মারব তারপরে তাতেও শান্তি হয়নি পা দিয়ে দবানো হলো তাতেও শান্তি হয়নি অবশ্যই কুত্তা লেলিয়ে দেওয়া হলো কুকুর তাকে খাবলে খাবলে গোস্ত উঠে নিল সারা দেহ থেকে নিত্যাতনের কাহিনী আর কেউ শুনবেন যখন তাকে ফাঁসির দড়ি গলা দেওয়া হচ্ছে তিনি বলতেন হাসি মুখে বলতেন হ্যাঁ আমরা এরা ভি এটা আমার আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে সুহান আল্লাহ চিন্তা করা যায় আল্লাহর পথে তারা কাজ করে তারা কোনো কষ্টকে কষ্ট মনে করে না খাওয়ার কষ্ট হোক করার কষ্ট হোক মনের বেদনা হোক দেহের বেদনা হোক হাত তো সব কথা ইসা কোহা এমনকি পায়ে যদি একটা কাটাও ফুটে তার ইল্লা কাফর আল্লাহ হো আল্লাহ ঘের বিনিময় তার গুনাহের কাফরা করে থাকেন এটা হলো বোখার মুসলিম হাদিস আর তিরমিজি শরীরে এসছে সহির যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার আমল নামে কোনো গুনা থাকে না সব মাফ হয়ে যায় আপনারা দোয়া করুন এই জেল খাটার বিনিময়ের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত গুনা খাতা মাফ করে দেন যদি কালকেই মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বেগুনা জান্নাতে নিয়ে চলে যান কারণ আমাদের মূল টার্গেট জান্নাত পাওয়া আর কিছু আছে নাকি আপনাদের কিচ্ছু দরকার নাই দুনিয়ার সব কিছুর বিনিময়ে আমরা জান্নাত কামনা করি আল্লাহ ডাক্তার বলছে স্যার আপনার ব্লাড প্রেশার মেপে দেখি সবকিছু মেপে যদি সব ঠিকঠাক আছে কিনা আমাদের কিছু মামা লাগবে না সবই ঠিক আছে বলে জেলখানায় এসে ভিআইপি রা সব অসুস্থ হয়ে পড়ে যাচ্ছে কেউ হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে পারছে না কেউ উঁচু করে নিয়ে যেতে হচ্ছে আপনার বয়সী মানুষগুলো সব তারা আপনি একদম তাজা আছেন যে কিছুই হয়নি ব্লাড প্রেশার বাড়ল বাড়লো না ডায়াবেটিসও বাড়লো না কিছুই হলো না আমাদের হবেটা কি আমার টেনশন করলে তবেটাও ডায়াবেটিস হবে ব্লাড প্রেশার হবে টেনশনই তো নাই কিসের টেনশন বরং এটা আমি মনে করি বিশ্রাম পেলাম সারাদিন টেবিল চেয়ারে বসে আছি লেখাপড়া নিয়ে কোনো সমস্যা নেই সারাদিন লেখাপড়া জেল কর্তৃপক্ষ অথবা হয়ে যাবে যে আপনি এত ধৈর্য এত পড়াশোনা কিভাবে করেন মানে ভাই এই সুযোগটা তো আর পাবো না আবার যদি সরকার দয়া দিয়ে জেলে নিয়ে আসে আবার শুরু করব এই সুযোগগুলো আমি বাইরে গেলে নওয়া দাওয়া থাকলে আমার কোনো মতেই দিত না ওরা শুধু ফোনে ফোনে অস্থির করে দিত আর সব কাল ফোন যদি ধরি সারাদিন তাতেই আমার লেখাপড়া সব ভাগলপুরে চলে যাবে কি করলাম বসে বসে হ্যাঁ প্রথমে এক বছর তো আমাদের বসতেই দেয়নি ছয়টা জেলায় মামলা দিয়ে সে ঘোরাঘুরি করেছে না শোনেন স্থানের মায়া কেমন একবার বলবো আপনারা তো অবশ্যই সেরকি কথা বলবেন মাটির মায়া মাটির মানুষ মাটি ফাটি কত মাটি বোঝা কত কি বলবেন কিন্তু ওর মায়াটা কিন্তু থাকে দুই হাজার পাঁচ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি রাত্রি দেড়টায় এখান থেকে বিদায় নিয়েছি দুই হাজার পাঁচের পঁচিশে মার্চ বেলা এগারোটার সময় এই নদার সামনে দিয়ে আমি নগা জেলে গেছি এগারোটা বিশ মিনিটে আমি এই মাদ্রাসা ক্রস করি পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসছিল এই এই ডাইরেক্ট ওই ওদিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওই আপনার নৌকায় যাওয়ার জন্য ওই যে নাটক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমি বললাম না এই রাস্তাটা ভালো ওরা ভালো চেনার রাস্তা না আমার উদ্দেশ্য নৌকা দেখা 
মানে এই রাস্তা দিয়ে গেলে ভালো হবে আসলে এটা তো বেড়ের রাস্তা বগুড়া দিয়ে গেলে ওটা নিকট হলো না গোপালগঞ্জ থেকে আসছে তো আমরা না এই রাস্তাটা ভালো ইউনিভার্সিটি সামনে দিয়ে শহর ঘুরে এখানে আসলাম একটু প্রিয় মুখগুলো দেখার জন্য বারবার তাকাচ্ছি কাউকে দেখতে পাই না দেখলাম ওটি ঢুকতেছে সাইদুর রহমান সঙ্গে আরেকজন চিনতে পারেন সাইদুর রহমানকে চিনি ফেললাম ওর পিঠার মাথা দেখলাম মুখ দেখতে পাই ছেলেবিলে বাইরে খেলা করে তাও দেখি না আসলে কারণ জুমার টাইমের একটু আগে তো তবুও নদ দেখলাম এই মনের শান্তি ওই যে লেখলাম আহলাদের যুব সঙ্গে লেখা আহলাদের কথা না পুলিশগুলো বলছে স্যার এটি হচ্ছে আহলাদের কেন্দ্র যে বলছে হ্যাঁ এটি হলো কেন্দ্র ওদের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল শুনতেও ভালো লাগলো একটু চোখের শান্তি পেলাম দীর্ঘ এক মাস তিন দিন পরে নগাঁও জেলায় গেলাম ঠিক জুমার পূর্ব মুহূর্তে আমরা ওখানে উঠলাম ঢুকেই জেলার সাহেব বলতে স্যার এসেছেন তো পঁচিশ দিন থাকবেন তারপর তো চলে যাবেন তো হতেও পারে আলহামদুলিল্লাহ সুপার বলতে স্যার আপনি এসছেন দুদিন পরে থাক চলে যাবেন সুবিধার বলতে স্যার আপনার তিনজন প্রিয় সাথী এখানে আছেন সেখানে থাকবেন আমি শুনে লাভ জুটছি আমি জানতাম না যে ওনারা ওই জেলাতেই আছেন আগেই আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে চলো যে এই দেখে সালাবি সাহেবকে পেলাম আইজুল্লাহকে পেলাম নুরুল সঙ্গে পেলাম মনে হলো যেন আমি বাড়ি চলে আসছি একই জায়গায় একই মানুষ আগে ভাবছিলাম আমাকে আলাদা জায়গায় রাখবে ওনাদের প্রতি আলাদা জায়গায় রাখবে নদপাড়ার সেদিন যে কত ভালো লেগেছিল মাত্র এক মাসের বিরতিতে বাইশ তারিখ গেছি পঁচিশ তারিখ ফিরেছি এক মাস তিন দিন সেদিন বুঝছিলাম নদপাড়া কত মজাদার জায়গা কারণ এই ফুলের বাগান আমরাই লাগিয়েছি এই ফুলের বাগানে ফুল ফুটেছে অথচ মালি থাকবে না তার কি মায়া হবে না এই মায়া তো থাকবেই আপনারা যতই আমাকে গালি গালাস করেন এই মায়া আপনার বুকতে চিনে নিতে পারবেন না এই মাটি এই মাদ্রাসা এই ছাত্র এই শিক্ষক প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা টেলিভিশনে পর্দার মতো মনে মধ্যে বারবার ভেসে উঠছে হায় রে নতে পড়া এইখানে যে আবার আল্লাহ ফিরিয়ে এনেছেন ঠিক সেইভাবে সসম্মানে এটা কি আজকে বড় সুক্রিয়া নয় আবার বলুন অন্তর থেকে আলহামদুলিল্লাহ বলুন করে আমার আহলাদিস আন্দোলন করলে বিপদ আসবে হাদিসটা শুনলেন না হাদিসের লাস্টে কি বলা হলো যখন তোমরা মরবে তোমাদের আমল নামায় কোনো গোনা থাকবে না আপনারা কি আমল নামায় গোনা ভর্তি করে কবরে যেতে চান না গোনা বাদ দিয়ে করে কবরে যেতে চান গোনা খাতা মাফ করে আমরা কবরে যাব এই আকাঙ্ক্ষা কি আপনাদের নাই যদি থাকে তাহলে ভীত হবেন না চিন্তান্বিত হবেন না আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর উপরে ভরসা করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিন আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে আমি আমি এখানেই শেষ করছি সুযোগ হলে আল্লাহ পাক আবার হয়তো কালকে দেখা করাবেন আপনাদের সাথে বাদ বাকি প্রোগ্রাম সংগঠন থেকে ওনারা দিবেন সে প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমি চলবো কেন আপনি বুঝতেই পারছেন সাড়ে তিন বছরের বিরতিতে আমি এখন কোথাও নেই বলতে পারেন যারা ফিল্ডে ছিলেন তারা এই প্রোগ্রাম তৈরি করবেন সেইভাবে আপনাদের কাছে যদি সুযোগ পাই যাব যদি মনে করেন যে আমি যেতে পারছি না তাহলে বুঝবেন কোনো বাধা আছে তবে আপনারা যে প্রাণ খোলা দোয়া করেছেন নিশ্চয়ই সে দোয়া লাফা কবুল করেছেন এবং সেই দোয়া যেন অব্যাহত থাকে আমি আপনাদের অন্তরের মনি কোঠায় থাকতে চাই হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া আপনারা অন্তরের মধ্যে কি একটু আমাদের জায়গা দিবেন না অন্তর থেকে ফেলে দেবেন আমাদেরকে আমাদের কারণে আপনাদের জেল খাটতে হয়েছে আপনারকে আমাদের অভিশাপ দিবেন যদি আন্দোলনের দাওয়াত না দিতাম আমরা তাহলে আজকে এই আমি বাদে আরো উনচল্লিশ জন লোক যে জেল খাটলো তাদের জেল খাটা লাগতো না আরো বহু লোক জেল খাটার মুখোমুখি বসে আছে কত লোককে কতভাবে বিদায় দিয়ে কষ্ট হচ্ছে তো জেল খাটার লোকগুলো তো আমরা জেলে ছিলাম আমাদের জন্য যারা দিন রাত পরিশ্রম করেছেন বিভিন্ন আদালতে আমলা মোকদ্দমায় তারা কি বহুগুণ বেশি কষ্ট করেন নাই আপনার কি অর্থ দিয়ে সময় দিয়ে সম্পদ দিয়ে আমাদের জন্য চেষ্টা করেন নাই তাহলে আমাদের চেয়ে কষ্ট কি আপনাদের বেশি হয় নাই এই কষ্টগুলো কেন দিতে হয়েছে এগুলোর জন্য মূলত বলতে পারেন দায়ীর আল্লাহ হিসাবে আমরাই দায়ী কিন্তু এই দায়ী হওয়ার কারণে আপনারা কি আমাদেরকে অভিশাপ দেবেন না দোয়া করবেন বাংলার মাটিতে সকলেই চলেছে তাদের নিজস্ব পথে 
পার্থক্যে এই পথে যাওয়ার জন্য যাদের অন্তর কাঁদে আমি তাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি পবিত্র কোরআন ও সৈ আদিসে ব্যতীত অন্য কিছুই নাই পৃথিবীতে যা আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে এই দুটি বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে হবে যে কোনো মূল্যে রসুলের জীবনের সর্বশেষ আসন বিদায় হজের তিন তিনটা ভাষণ উনি দিয়েছিলেন বিদায় হজে দ্বিতীয় ভাষণ যেটা দিয়েছিলেন আইয়া মেথরসিক দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ এগারোই জুলহিজ্জার তারিখে সেখানে তিনি বলেছিলেন তারা তো ফিকুম আমরাইন আমি চলে যাচ্ছি দুনিয়া ছেড়ে রেখে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটি বস্তু যতদিন তোমরা সে দুটি বস্তু গিয়ে কঠিন ভাবে আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কেতাব ও তার নবীর সন্ন্যা সেই কোরআন ও সন্ন্যার পথেই মানবতার মুক্তি নিহিত আছে এর বাইরে মানুষ যতই জ্ঞানী গুণিকাশ দেখ না কেন শান্তি কোথাও পাবে না সব জায়গায় বসে আছে শয়তান সাবধান ওদিকে ডানি ভাবে যাওয়া যাবে না তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে অতএব ভাইর আমার আপনাদের কাছে আমার আজকের এই শুভ দিনে আমার আবেদন যে আন্দোলনের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের পরীক্ষা নিয়েছেন এই পরীক্ষায় যেন আমরা বিজয়ী হতে পারি যেন পরাজিত না হই এই পরীক্ষা যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করে নেন এই পরীক্ষা যত কষ্ট আমরা পেয়েছি কষ্ট যেন আল্লাহ পাক আমাদের আমল নামায় লিখে নেন আল্লাহ পাকের বিনিময়ে যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন এবং মৃত্যুর আগে যেন আমাদের সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দেন যে সমস্ত ভাইরা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন আল্লাহ পাক তাদের সকল গুণা খাতা যেন মাফ করে দেন যে সমস্ত ভাইরা আমাদের জন্য অর্থ দিয়েছেন দোয়া করেছেন সকলকে আল্লাহ পাক উত্তম যা যা দান করুন মাদ্রাসা এ পর্যন্ত যে টিকে আছে আমি যখন যুগান্তর পত্রিকা দেখলাম জেলখানায় বসে ডক্টর গালিব জেলে তার সাম্রাজ্য অক্ষত বড় করে লিখছে আর ছবি দিয়েছে নদাপাড়া মাদ্রাসা তিনতলা বিল্ডিং আর আগে মসজিদ দেখে আনন্দের বুকসা ফুটে উঠলো তুই যত গালি দিস না কেন সাম্রাজ্য আমরা প্রতিষ্ঠা করি নাই আমরা জান্নাতের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে আসছি এবং এই জান্নাত তোকে ধ্বংস করার ক্ষমতা তোদের নাই এর মালিকান আল্লাহর হাতে এর অভিভাবক আল্লাহর হাতে আল্লাহ অলি উল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের অলি আমাদের বন্ধু তিনি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছেন মানুষের মনগড়া বিধানের জাহিলিয়াত থেকে কোরআন হাদিসের অবিশ্রান্ত আলোর পথে নিয়ে এসেছেন এই আলোর পথ ছেড়ে আমরা অন্ধকারের পথে যেতে চাই না আল্লাহ পাক আমাদের এই কষ্টের বিনিময়ে সবাইকে তার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন যে দোয়াটা হজরত সুলেমান করেছিলেন আসুন সেই দোয়াটা আপনাদের সঙ্গে করি তিনি বলেছিলেন যখন সুলেমানকে সাম্রাজ্য দেওয়া হলো তিনি শ্রেদায় পড়ে গেলেন তিনি দোয়া করেছিলেন রব্বে তুমি আমাকে তোমার দয়ায় তোমার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও এই দোয়াকে আমরা করব না প্রত্যেক নবী এই দোয়া করেছেন অথবা আসুন আমরা দোয়া করি আল্লাহ কাছে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার বাচ্চাদের অন্তর্ভুক্ত করো না যে পথে যাওয়ার কারণে তোমার বিরোধ বান্দারা তোমার প্রশংসা ভাজন হয়েছেন তোমার নিয়ামত অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়েছেন আল্লাহ সেই পথে তুমি আমাদের হেদায়ত দান করো আমাদের সাথে অসংখ্য মানুষ দ্বারা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি আল্লাহ তুমি তাদেরকে কোরআন ও সৈহাদের পথে জান্নাতের পথ দেখা এ আল্লাহ জান্নাতের এই শুক্র পথে যাতে মানুষ যেতে পারে সেজন্য তুমি সকল মানুষকে তৌফিক দান করো আমি শেষ একটা নসিহাত করে যাই আহলাদিস কোন ফেরকা বা কোন গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয় আহলাদিস প্রত্যেকটা মানুষের কাছে মানবতার মুক্তির আন্দোলন রসুলের ভাষা আল খালক আয়াল উল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার 
যে এই আল্লাহর পরিবার যদি সৃষ্টি সবাই হয় তাহলে যারা আহলাদিস নয় তারা কি আল্লাহর পরিবারে ভুক্ত নয় তো তবে আপনার দাওয়াত সবার কাছে যেতে হবে আমার নবী কি বিশ্বনবী নন দুনিয়ার সকল নবী ছিলেন গোত্রগত গোষ্ঠীগত নবী মুসা ছিলেন বনু ইসরায়েলের নবী ঈশা ছিলেন বনু ইসরায়েলের নবী দাউদ ছিলেন বনু ইসরায়েলের নবী আর আমার নবী ছিলেন কাফতালিন না সমস্ত মানব জাতির নবী কোরআন হাদিস শুধু মুসলমানের জন্য নয় কোরআন হাদিস হলো সকল মানুষের মুক্তির জন্য এসেছে তাই না তাহলে সকল মানুষের কাছে আমরা দাওয়াত যেতে হবে না আহলে হাদিস মানে হাদিসের অনুসারী কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করার জন্য যারা দাওয়াত দেয় তাদেরকে আহল হাদিস বলা হয় আমাদের দাওয়াত কি আসুন তারপর কি এই যে আমার কথাটা আপনাদের শতমুখ দিয়ে বের হলো এটাই কি আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা নয় এই কথাটুকু আহলে সে কোনোদিন বলতে শেখে নাই এখন ছেলেরাও পর্যন্ত বলে বাচ্চারাও পর্যন্ত বলে আসুন পবিত্র অক্ষর আন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি কত চমৎকার কথা কারণ এই জীবন গড়ার বিনিময়ে আমি পাবো জান্নাত যদি পাসপোর্ট না থাকে আমি কি বিদেশ যেতে পারবো কোরআন হাদিস হচ্ছে আমার পাসপোর্ট এই দুটার আমলের ভিত্তিতেই তো আমি জান্নাত পাবো এই দুটি যদি না থাকে তো জান্নাত কি চাইলেই পাওয়া যাবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তার দিনের সত্যিকার দায়ীর আল্লাহ হওয়ার তৌফিক দান করুন আমি আকুল কৌলি হাজা আস্তফুল্লি আলকুম ভলি সাহিল মুসলিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ